ஆப்ரேட்டர்ஸ் சரிங்களா ஆப்ரேட்டர்னு சொன்னாலே நாம ஒரு கிளாசிக்கல் வேரியபிள் ஏதா பண்ண போறோம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல ஆப்ரேட்டரா பயன்படுத்த போறோம் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன ஒரு சிம்பிள் எழுதுறோம் ஸோ அந்த சிம்பிளுக்கு மேல கேரட் யூஸ் பண்ணும் ஆர் யூ கேன் புட் கேப் ஸோ கேப்புக்கு அடுத்து வர்ற எல்லாத்தையும் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அதுதான் என்னது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர் ஸோ இதற்கு ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பிஎக்ஸ் கேப் இது ஒரு லீனியர் மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் இதோட ஆக்சுவல் ஆப்ரேட்டர் வேல்யூ ஆர் ரிலேஷன் என்னென்னா மைனஸ் ஐ ஹெச் கிராஸ் பை டூ எக்ஸ் சரிங்களா அப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஆப்ரேட் பண்ணணும் இதுதான் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டரை லீனியர் நான் லீனியர் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ லீனியர் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன சரிங்களா ஏ கேப் ஆஃப் சி ஒன் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ வேர் சி ஒன் அண்ட் சி டூ ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா இமேஜினரி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இமேஜினரி அப்படின்னா ஐனு ஒரு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா அது இமேஜினரி ஐ இல்லை அப்படின்னா ரியல் ஸோ ஐ வரும்போது அதோட காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஐ சரிங்களா இப்போ இந்த தான் ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ சி ஒன் இன்ட்டு ஏ கேப் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு ஏ கேப் ஆஃப் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இது தான் ஈக்குவேஷன் இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் If the equation is satisfied, the operator, operator is linear. linear. If it is not satisfied, non-linear. சரிங்களா சரி இப்ப இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல என்னென்னலாம் வரலாம் வரக்கூடாது இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டெகிரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேட்டர் என்னவா இருக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டெகிரேட் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்னா என்ன டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு சி ஒன் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம ஆப்ரேட்டர் என்னவா எடுத்துருக்கோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் C2 டூ இன்ட்டு டி எஃப் டூ பை டிஎக்ஸ் இங்கே நீங்கள் பக்கத்தில் எக்ஸு போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலைனாலும் தப்பு இல்லை சரிங்களா ஏன்னா நம்ம எதை வச்சு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ இன்டெக்ரல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும் C1 ஒன் இன்ட்டு எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டெக்ரல் அப்ளை பண்ணும்போது கூடவே என்ன போடணும் டிஎக்ஸ் போடணும் C1 into integral of f1 of x dx plus C2 into integral of f2 x dx. So, in the equations are satisfied for no. That's why these two are not linear operators. So, differentiate as well as in the end of the linear operators. So, ring la. Arith. Square root square. ஸோ நாம் அந்த யூனிட்டில் எதை மாற்றுறோம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நாம் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையுமே இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணுமா ஆப்ரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சி ஒன் ஸ்கொயர் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ ஸ்கொயர் எஃப் டூ ஆ ஓகேங்களா இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆப்ரேட் பண்ணதுனால இந்த ரெண்டுமே ஆப்ரேட்டர் கிடைக்கே தாப்பில் மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் மேட்ச்டு பட் கான்ஸ்டன்ட் ஷுட் நாட் வேரி கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது கான்ஸ்டன்ட் எப்படி தான் இருக்கணும் சி ஒன் சி ஒன் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதை தான் மேட்ச் பண்ணியிருக்கணும் பட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஹென்ஸ் ஸ்கொயர் ஆப்ரேட்டர் இஸ் அ நான் லீனியர் ஆப்ரேட்டர் சிமிலர்லி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கோம் எக்ஸ்கியூஆர்டி 
ஸோ எக்ஸ் க்யூ ஆர் டி ஸ்கொயர் ரூட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சி ஒன் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆக் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கணும் சி ஒன் இதான் மேட்ச் ஆயிருக்கணும் பட் நமக்கு ஆக்சுவலாக இதை ஆப்ரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது என்ன சி ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ப்ளஸ் சி டூ ஸ்கொயர் ரூட் எஃப் டூ இன்ட்டு பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இது மேட்ச் ஆகாதனால இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் தர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் நான் லீனியர் ஆப்ரேட்டர் சரிங்களா அப்போ லீனியர் இதுக்கு நாம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எழுதியாச்சு தெர் இஸ் அனதர் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இஃப் ஏ கேப் சி சை ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஏ கேப் சி சை சாரி சி இன்ட்டு ஏ கேப் சை இதை ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கால் தட் அஸ் லீனியர் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் here c is a complex constant okay clear so in the edathula equations ana enna ezhudirken appadina in the condition satisfy aana in the operator a cap ngra operator vandu linear operator சப்போஸ் நாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆலேன்னு சொன்னேன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆலைன்னா என்ன சார் நாட் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நான் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் வடிவத்திலே எழுதியிருக்கேன் ஐ மீன் ஈக்குவேஷன் வடிவத்திலே ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நாட் ஈக்குவல் டூனு போட்டால் ஏ கேப் இஸ் நான் லீனியர் ஆப்ரேட்டர் புரிஞ்சுங்களா identify the operators as linear or non linear so first a cap psi equal to or constant term eduthu kudukranga lambda psi ku equal aanu appo nama conditions apply aanuma first step ena pannuvom in the function a inner function oda sum pandra maari eduthukonga eduthukitta namakku resultant epovum eppadi varanum eppadi varanum ha equal a varudhaan paakanum So, lambda psi plus psi. Here, lambda is a constant. So, you know, lambda is a variable that you can see here. No, this is a constant. Let's assume that. 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 Lambda psi plus lambda pi. Okay, you know. Then, we have a constant. We have to satisfy the operation. Do you satisfy that? Therefore, a cap is linear. Another method is try to do it. என்ன மெத்தட் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும் செகண்ட் மெத்தட் ஸோ இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் இது செகண்ட் மெத்தட் ஏ கேப் இன்ட்டு சி சை சரிங்களா இப்போ ஆப்ரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கணும் லேம்டா இன்ட்டு சி சை இப்போ இதே இது நாம் சி ஏ கேப் சை இப்படி எடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம் சி இன்ட்டு லேம்டா சை ஸோ ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் அதனால் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் சொல்ல புரிஞ்சுங்களா இந்த ச வேரி இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை முன்னாடி போட்டாலும் சரி ஆப்ரேட்டருக்கு பின்னாடி போட்டாலும் சரி எல்லாமே எப்படி தான் வருது வேல்யூ சேம் ரிசல்ட் தட் மீன்ஸ் ஏ கேப் இஸ் லீனியர் ஆப்ரேட்டர் அப்போ ரெண்டு வழிகளில் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் a cap psi equal to psi star ipa star ingiradhu or conjugate kurikidu seringla star ingiradhu edha kurikidu conjugate appo nam enna panuvom or constant relate panuvom a into c psi ipa inda c psi apdi ingra vaarthaiyum kudukala c into a cap psi edukalama idu rendai note panuvom note panna rendu same a varudha nu paarunga first a cap into c psi potta inda edathula enna varanum C psi whole star. That means C star psi star. 
இப்போ சி ஸ்டாருங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா கான்ஜுகேட் வந்து மாறி இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்னா எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஷுட் பி டிஃபர் நெக்ஸ்ட் இப்போ சி சை ஸ்டார் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃபர் ஆகுதா சி சி ஸ்டாராக வருது அப்போ போத் ஆர் நாட் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் நாட் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் ஏ கேப் இஸ் நான் லீனியர் ஆப்ரேட்டர் ஓகே சரி தேர்ட் இப்போ ஒரு இன்வர்ஸ் போட்டோம் இல்லை இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கோம் ஏ கேப் சை ஈக்குவல் டு ஒன் பை சை ஸோ ஒன் பை சைன்னு எடுக்க சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேரியபிளை இன்க்ளூட் பண்ணலாமா இன்க்ளூட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஏ கேப் சி சை ஈக்குவல் டு அடுத்து சி இன்ட்டு ஏ கேப் சை கொடுக்கலாமா இப்போ சைக்கு பதிலாக சி சை கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற சைக்கு பதிலாக என்ன கொடுக்கணும் சி சை இப்போ சி இன்ட்டு ஏ சையோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை சை அப்போ இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதா இல்லை ஸோ தேர் ஃபோர் ஒன் அண்ட் டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஹென்ஸ் ஏ கேப் இஸ் நான் லீனியர் ஆப்ரேட்டர் புரிஞ்சுங்களா அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்கொயர்டு சை ஸ்கொயர்ட் போடுவோம் ஸோ ஏ சை ஈக்குவல் டு சை ஸ்கொயர்ட் சை ஸ்கொயர்னு போடும்போது என்ன கொடுக்கலாம் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் போடலாமா இல்லை எந்த மெத்தடும் வேணாலும் போடுங்க இப்போ ஏ கேப் இன்ட்டு சி சை ஈக்குவல் டு என்ன சி இன்ட்டு ஏ கேப் சை போட்டால் என்ன வருது ஏ கேப் இன்ட்டு சை ஸ்கொயர்னா சி சை த ஹோல் ஸ்கொயர் தேட் இம்ப்ளைஸ் சி ஸ்கொயர் சை ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே சி இன்ட்டு சை ஸ்கொயர் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் நாட் ஈக்குவலா சரி அனதர் மெத்தர்டு ஒரு அடிஷன் போட்டு எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் பை ப்ளஸ் சை ஈக்குவல் டு பை ப்ளஸ் சை த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுனா என்ன கிடைக்கும் பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பை சை ஆனால் உண்மையிலே நமக்கு என்ன தான் வந்திருக்கணும் பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சை ஸ்கொயர் ஷுட் பி கேம் இது வந்திருக்க கூடாது அதனால் இது என்ன ஆப்ரேட்டர் நான் லீனியர் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா அடுத்தது ஸோ இன்னொரு பேட்டர்ன் என்ன இருந்துச்சு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஏ கேப் சை ஈக்குவல் டு டோனு போட்டாலும் சரி டி போட்டாலும் சரி டி பை டிஎக்ஸ் சை ஓகேங்களா இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன பண்ணணும் எனி மெத்தட் சொல்லுங்க ஏ கேப் சி சை சி இன்ட்டு ஏ கேப் சை என்ன வரலாம் இங்கே சி சைக்கு பதிலாக போட்டோம் அப்படின்னா சி இன்ட்டு டி சை பை டிஎக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ இங்கே சேம் பேட்டர்ன் சி இன்ட்டு டி சை பை டிஎக்ஸ் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ஈக்குவல் சரிங்களா அனதர் மெத்தட் என்ன மெத்தடு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணி பார்க்கலாம் பை ப்ளஸ் சை ஈக்குவல் டு டி டி சை ப்ளஸ் பை டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் போட்டால் என்ன வரும் டி சை பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி பை பை டிஎக்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் உருவாக்கியிருக்கு ஹென்ஸ் இட் இஸ் லீனியர் தேர் ஃபோர் ஏ கேப் இஸ் லீனியர் சரிங்களா புரிஞ்சுங்களா இப்போ இன்னொரு பேட்டர்ன் எழுதலாமா இது ட்ரை பண்ணுங்க சிக்ஸ்த்து சி ஒன் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் 
plus c2 f2 of x இதில a cap if a cap is x squared then a is linear or non-linear எப்படி செஞ்சு பாருங்க மேடம் அப்ப இந்த ஒரு லீனியரா நான் லீனியராங்கிற குழப்பத்தை பார்ப்போம் இத பார்த்தோடனே நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் அப்படின்ற வார்த்தை கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஆனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன கிடையாது ஆப்ரேட்டர் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்ப ஏ கேப்புக்கு பதிலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டோம் அப்படின்னா சி ஒன் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் சி டூ இன்டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வருமா இப்ப இது ஒரு நார்மல் வேரியபிள் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் c1 into x squared f1 of x plus c2 into x square f2 of x புரியுதுங்களா அப்ப நாம பார்த்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அது போக ஆபரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆபரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் கரெக்ட்டுங்களா அப்ப நமக்கு இட் இஸ் மேட்ச்டு எதோட மேட்ச் ஆகுது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபாலோட் பை ஆபரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் புரியுதுங்களா so c1 a cap of f1 of x plus c2 a cap of f2 of x oda alaga ottu podu ottu podungala therefore x squared is a linear operator appo nama basic ah udakudiya thappu enadhu square root nu paathona enna pannira koodadhu operator illa non linear operator nu nenaikka koodadhu operator ngiradhu இன்டகிரேட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸ்கொயரு ஸ்கொயர் ரூட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அதை தூக்கி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அதை என்ன பண்ணணும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஆப்ரேட்னா என்ன உள்ளே இருக்கிற அதுக்கடுத்து ஃபாலோ அப் ஆகிறதோட ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆனால் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பேட்டர்னில் கிடையாது புரிஞ்சுங்களா தேங்க்யூ